Hello friends. Last class we will character array In this class we will talk about string in a string? What is character array and string in the Now, last class we will character array character array we declare a character array. We will declare a size. So, declare a string. We will declare a string. We will declare a string. We will declare a character array. String and declare a initialize it. One character array initialize it. I am going to initialize it. Single quotes. What is it? That is it. So, A, B, C, D. I am going to say A, B, C, D. What is it? I am going to say character array. What is it? Character array. If you string, what is it? The difference is what is it? Same content आना नमले पर आएंगे A B C D एंड नयन पर आएंगे यार ये तो last character नो रहेने दे रही है और end of character है that is slash zero आ रही है इंगल अधिने आना नमले string नो लेके ना तो और एक string इन string इन्दे ये तो last character दे रही है yes ये तो last character नो रहेना end of character आ रही है slash zero इन्हें आना नमले नो लेके ना end of character इन्हें नो लेके ना इधर आना एक कैरेक्टर आ रहा है, एक स्ट्रिंग इन्दे डिफरेंस नो आ रहा है ना, ओके कैरेक्टर आ रहा है, स्ट्रिंग इन्दे डिफरेंस नो आ रहा है ना इधर ना, एक एंड ऑफ कैरेक्टर नो आ रहा है ना, एक कैरेक्टर आर को कोड दिलाए रीकिन, स्ट्रिंग इन्हें कोड दिलाए रीकिन, एंड ऑफ कैरेक्टर इल्ला � ओके, नमक आदि और जो स्ट्रिंग यान डिक्लेयर रही थी, आधा यूज़ एंड एन वहाँ किन दागने आना नो का, प्रिंटेफ एंडर दे स्ट्रिंग, नमला स्कैन ऑफ़ आना नमला रीडिया में डी यूसीआर, इबड़े यूसी एंड ए स्पेसिफायर नो वाला इन्दर परसेंटेज यस सांग, परसेंटेज डी इन्दर वाला इन्दर इंडिजर ने वेंडी नमक स्ट्रिंग आने में डाइगल परसेंटेज ऐसे बराईया इनी नमला नेहरते चेदा बोले नमक के बड़ा एम्ब्रसेंट इन्दु बराई इन्दा आवश्यक नहीं है ये आरे इड़ा पैर इन्दा आनो अंदर पढ़ने आ गयी आरे इड़ा पैर इन्दा आनो स्टीआर इन्दु पढ़ने आ गयी इबड़े नमल इधर तो ते पासे इन्दा इन्दु � base address of str अंदर जाने ऐसे कहीं जाने अंदर मीनिंग इन्हें आना str अंदर वाला नहीं जाए base address of आरे str है ओके now read ये ना द print ये ना द string equal to percentage yes percentage yes ही उसी ये देता है ना हमारा string ना print ये ना ओके अब इंगेने आना और यो इंदर आना और यो string ना हमारा read ये ना द display चेंज ना इपड़े नमला रीडी एम्बो ऑटोमैटिक ऐड टेंड संभवी क्यों ऑटोमैटिक ऐड टेंड ये परसेंटेज जस्सा ऐड होंडा लास्ट कैरेक्टर नो रहेने इंदा ऐड मारू नमक एंड ऑफ कैरेक्टर ऐड टेंड वाले ओके नमक उन्हें रन जी देनो का जीसीसी कैस डॉट सी ए डॉट एक्सी स्ट्रिंग अजन संगीत अनु वाले नो ओके संगीत अनु � now, we have my full name, my last name and my last name. Okay, my last name and my last name. So, I have to run it. So, my full name is Sangeet Nnan. Sangeet Space Nnan. I display it, I have to press the enter key. Sangeet is the same. That is, the space is the scan of it. डीलिमिटर आन, अदा ये तो स्पेस वन गए जन आदित्य स्ट्रिंग ये नाना दिन्दे मीनी। ये एक सिचुएशन नम के इंगेने और कम चेंज बिट। तो इधर ही बैंडी नम के इंदे ये आना रहेगी ना, नम के बड़े परसेंटेज ऐसी निभा गरम, नम लंदे इन्हों 
സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് സ്ലാഷ് എൻ ക്യാപ് സ്ലാഷ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതുന്നു ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഞാനിവിടെ പെർസെൻറ്റേജ് എസ് മാറ്റിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്യാപ് സ്ലാഷ് എൻ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ക്യാപ് സ്ലാഷ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സ്ലാഷ് എൻ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് വരെ എന്ത് ചെയ്യുക റീഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതായത് ഞാൻ ഡീലിമിറ്റഡ് എന്തായിട്ട് മാറ്റി സ്ലാഷ് എൻ ആയിട്ട് മാറ്റുകയാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് എറൊന്നുമില്ല സംഗീത് സ്പേസ് എൻ നോക്കി എനിക്ക് സ്പേസും കൂടെ സ്കാനഫ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പെർസെൻറ്റേജ് എസിന് പകരം സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ക്യാപ് സ്ലാഷ് എൻ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഏത് സ്ട്രിങ് ആണെന്നുള്ള സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ പേര് പറയുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്പേസ് വെച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് സ്പേസ് സ്പേസ് ഉള്ള എന്താണ് സ്ട്രിങ് എനിക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ന ഇതല്ലാതെ നമുക്ക് വേറൊരു റീഡിങ് ഫംഗ്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു സ്ട്രിങ് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഗെറ്റ്സ് സി ഗെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഗെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം ഗെറ്റ്സ് എസ് ടി ആർ ഗെസ് ഗെറ്റ്സ് എസ് ടി ആർ പക്ഷെ ഇത് സാധാരണ നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സൈസ് ഓഫ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്ന തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ആണ് സൈസ് ആ ഒരു ചെക്ക് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്തില്ല അതായത് തേർട്ടി സൈസ് ആയോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെക്ക് ഈ ഗെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാത്തത് കാരണം ഇത് ഓവർഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്ന എറർ അടിക്കാൻ ബഫർ ഓവർഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എറർ അടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് കാരണം ഡ്യൂ ടു സേഫ്റ്റി ഇഷ്യൂ നമ്മൾ ഗെറ്റ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഗെറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ വാർണിംഗ് തരും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എറർ തരും നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എ ഡോട്ട് ഇ എക്സ് സംഗീത് എ ഓക്കെ നേരത്തെ അതേ റിസൾട്ട് ആണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് അതായത് സ്പേസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഒന്ന് ഗെറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സ്കാൻ ഓഫ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡീലിമിറ്റർ സ്ലാഷൻ ആയിട്ട് റീസെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിൽ സ്ട്രിങ് റീഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗെറ്റ്സ് ആയിരിക്കും സ്ട്രിങ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗെറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ രണ്ട് രീതിയിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നൗ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് പഠിക്കാനുള്ളത് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ സ്ട്രിങ്ങിന് കുറച്ച് ഇൻബിൽഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിന് മുമ്പേ ഇൻബിൽഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഇൻബിൽഡ് ഫംഗ്ഷൻസിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഓക്കെ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഇൻബിൽഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻബിൽഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ എസ് ടി ആർ എൽ ഇ എൻ എസ് ടി ആർ എൽ ഇ എൻ ഓഫ് എസ് വൺ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻബിൽഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ദാറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ ദി ലെങ്ത് ഓഫ് എസ് വൺ സ്ട്രിങ് എസ് വൺ ഇനി എസ് ടി ആർ സി പി വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ദാറ്റ് കോപ്പീസ് രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് എസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാരാമീറ്റർ ഉണ്ട് എസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാരാമീറ്റർ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് എസ് ടുവിൻ്റെ കണ്ടന്റ് ഞാൻ എസ് വണ്ണിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യും ഇനി സ്ട്രിങ് കാറ്റ് എസ് വൺ എസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ടുവിൻ്റെ കണ്ടന്റ് ഞാൻ എസ് വണ്ണിലേക്ക് കോൺകാറ്റ് നീറ്റി ഇതേപോലെ എനിക്ക് സ്ട്രിങ് ലോവർ സ്ട്രിങ് അപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് സ്ട്രിങ് ലോവർ ഓഫ് എസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എസ് വണ്ണിനകത്തുള്ള എല്ലാ സ്ട്രിങ്ങും ഞാൻ എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും സ്മോൾ ലോവർ കേസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പർ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എല്ലാ കേസും ഞാൻ എനിക്ക് അപ്പർ കേസ് ആയിട്ട് മാറ്റും ഇനി സ്ട്രിങ് കമ്പയർ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് രണ്ട് സ്ട്രിങ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ രണ്ട് സ്ട്രിങ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങും ഈക്വൽ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്ട്രിങ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ എന്നായിരിക്കും വാല്യു വരുന്നത് അതല്ല എസ് വൺ ആണ് വലുതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് ആണ് വലുതെങ്കിൽ
അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എസ് ടി ആർ എൽ ഇ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെങ്ത് ഓഫ് സ്ട്രിങ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് എസ് ടി ആർ വണ്ണിന്റെ എസ് ടി ആറിന്റെ വാല്യു എസ് ടുവിലേക്ക് എനിക്ക് കോപ്പി ചെയ്യണം എസ് ടി ആറിന് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് വാല്യൂ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വാല്യൂവിനെ എനിക്ക് എങ്ങോട്ടേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യണം എനിക്ക് എസ് ടുവിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എസ് ടി ആർ സി പി വൈ ആദ്യം എങ്ങോട്ടാണോ കോപ്പി ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ പറയുക ദാറ്റ് ഇസ് എസ് ടു എന്താണ് കോപ്പി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുക എസ് ടി ആറാണ് കോപ്പി ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രിന്റ് കണ്ടന്റ് ഓഫ് എസ് ടു കണ്ടന്റ് ഓഫ് എസ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് എസ് ആണ് പെർസെൻറ്റേജ് എസ് സ്ട്രിങ് ആയതുകൊണ്ടാണ് പെർസെൻറ്റേജ് എസ് എസ് ടു ഞാൻ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് കോൺകാറ്റ് കോൺകാറ്റ് ആണ് കോൺകാറ്റ് ആണ് ഓക്കെ കോൺകാറ്റിന് ഞാനാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്ട്രിങ് കാറ്റ് എസ് ടു കോമ എസ് ടി ആർ വൺ എസ് ടി ആർ സോ എസ് ടി ആറിനകത്ത് ഇപ്പോ എസ് ടുവിനകത്ത് എന്ത് കണ്ടാ ഉള്ളത് എസ് ടുവിന്റെ അകത്ത് എസ് ടി ആർ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോ എസ് ടി ആറിലേക്ക് ഇപ്പൊ ഹലോ ആണ് എസ് ടുവിന്റെ അകത്ത് ഉള്ളതെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഹലോ ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും ഇതാണ് കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് റിയൽ റിയൽ വേൾഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഓക്കെ എസ് ടു ഓക്കെ കോൺകാറ്റിനേറ്റഡ് കോൺകാറ്റിനേറ്റഡ് കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയും കണ്ടന്റ് ഓഫ് എസ് ടു ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് എസ് ടുവിന്റെ എസ് ടി ആറിന്റെ കണ്ടന്റ് ലോവർ കേസ് ആക്കണം ലോവർ കേസ് ആക്കണം സോ പ്രിന്റ് ലോവർ കേസ് ലോവർ കേസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് എസ് ടി ആർ ഡബ്ല്യു എൽ ഡബ്ല്യു ആർ എസ് ടി ആർ എൽ ഡബ്ല്യു ആർ എസ് ടി ആർ അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ലോവർ കേസ് കിട്ടും അപ്പർ കേസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് അപ്പർ കേസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിന്റ് എഫ് അപ്പർ കേസ് അപ്പർ കേസ് പെർസെൻറ്റേജ് എസ് സ്ലാഷ് എൻ എസ് ടി ആർ അപ്പർ യു പി ആർ എസ് ടി ആർ അപ്പൊ എനിക്ക് അപ്പർ കേസ് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോ ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ എഴുതിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇൻബിൽഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ചിനകത്തല്ല ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് സ്ട്രിങ് ഡോട്ട് എച്ചിനകത്താണ് സ്ട്രിങ് ഡോട്ട് എച്ച് അപ്പോ എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ചും എഴുതണം സ്ട്രിങ് ഡോട്ട് എച്ചും ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ എറെല്ലാം മാറിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എ ഡോട്ട് ഇ എക്സി സ്ട്രിങ് ഞാൻ പറയാണ് സേ സംഗീത് എൻ എന്ന് ഞാൻ പറയും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സംഗീത് നാഗരാജൻ ഓക്കെ ഇതാണ് എൻ്റെ സ്ട്രിങ് സോ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന എയ്റ്റീൻ ആണ് എസ് ടുവിലേക്ക് ഞാൻ ഈ കണ്ടന്റ് കോപ്പി ചെയ്തു സോ അതെന്ന് പറയുന്ന സംഗീത് നാഗരാജനായി കോൺകാറ്റിനേറ്റഡ് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ടുവിൻ്റെ കൂടെ എസ് ടുവിൻ്റെ കണ്ടന്റ് ഇപ്പം എന്താണ് സംഗീത് നാഗരാജനാണ് അതേപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ എസ് ടി ആറിൻ്റെ കണ്ടന്റ് എന്നാണ് സംഗീത് നാഗരാജനാണ് അത് രണ്ടും കൂടെ കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ സംഗീത് നാഗരാജൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വരുന്നു ഇനി ഇവിടെ എന്താണ് ലോവർ കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടന്റ് ഇവിടെ എയ്റ്റീൻ ആണ് സൈസ് അല്ലെ എയ്റ്റീൻ ആണ് സൈസ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എസ് ടുവിൻ്റെ സൈസ് എത്രയായിട്ട് മാറി എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സ് ആയിട്ട് മാറി നമ്മുടെ കണ്ടന്റിനകത്ത് ആകെ തേർട്ടി എ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടും സിക്സ്റ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ അതായിരുന്നു ബാക്കി ഇവിടെ ഒരു ഒരു ആൻസറിൽ ഒരു ഇഷ്യൂ വരാൻ കാരണം ഇതാണ് സോ ഞാൻ ഞാനത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ സൈസ് ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം സൈസ് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്തു എ ഡോട്ട് ഇ സോ സംഗീത് 
നാഗരാജൻ ഓക്കെ നോക്കാം നമുക്ക് ലോവർ കണ്ടന്റ് എന്താ ലോവർ കേസ് കണ്ടന്റ് സംഗീത് നാഗരാജൻ സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സിൽ എല്ലാം ആയി അപ്പർ കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം എല്ലാം അപ്പർ കേസായി ഇനി സ്ട്രിങ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് സ്ട്രിങ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി എസ് ടി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഫുൾ ക്യാപ്സിലുള്ള സ്ട്രിങ് ആണ് ഓക്കെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഉള്ള വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് സ്ട്രിങ് സോ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു ലോവർ കേസ് എല്ലാ ലോവർ കേസ് ആക്കണമെങ്കിൽ എസ് ടി എസ് ടി ആർ എൽ ഡബ്ല്യു ആർ എടുക്കുക എല്ലാം അപ്പർ കേസ് ആക്കണമെങ്കിൽ എസ് ടി ആർ യു പി ആർ കൊടുക്കുക ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക എസ് ടി ആർ എൽ ഇ എൻ കൊടുക്കുക കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ എസ് ടി ആർ സി എ ടി കൊടുക്കുക ഇനി കോപ്പി ചെയ്യാൻ എസ് ടി ആർ സി പി വൈ കൊടുക്കുക ഇത്രയും ഫംഗ്ഷൻസ് പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷനും കൂടെ പഠിക്കാനുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കമ്പയർ അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് സ്ട്രിങ് മേടിക്കണം സോ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എസ് വണ്ണും എസ് ടു ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എസ് വണ്ണും എസ് ടു ഓക്കെ എസ് വണ്ണും രണ്ട് സ്ട്രിങ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് സോ എസ് വണ്ണും എസ് ടു എൻ്റെ അത് സ്ട്രിക്സ് ഓക്കെ രണ്ട് പേര് ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്യാണ് എസ് ടി ആർ സി എം പി ഓഫ് എസ് വൺ കോമ എസ് ടു ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ പ്രിൻ്റ് ഓഫ് ഈക്വൽ രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങും ഈക്വൽ ആണ് ഈക്വൽ ആണ് അതായത് ഈ എസ് ടി ആർ ഐ എം പി എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഇവിടെ ഈ വാല്യൂ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് സീറോ വരെ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈക്വൽ എന്ന് പറയാം അതല്ല ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേഡ് ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഗ്രേഡ് ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് പ്രിൻ്റ് എഫ് എസ് വൺ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എസ് ടു ഓക്കെ എൽസ് പ്രിൻ്റ് എഫ് എസ് ടു ഈസ് ഗ്രേഡ് ദാൻ എസ് വൺ നമുക്കൊന്ന് ഈ ആൻസർ നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ ഞാൻ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അടുത്ത സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി സി ഡി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ബി സി ഡി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും രണ്ടും ഈക്വൽ ആണോ അല്ല എസ് ടു ഈസ് ഗ്രേഡ് ദാൻ എസ് വൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോക്കും ആദ്യത്തെ ക്യാരക്ടർ എന്താണ് ഒന്ന് എയും ഒന്ന് ബിയും എ ആണോ ബി ആണോ വലുത് ക്യാപിറ്റൽ ബി ആണോ വലുത് ബി ആണ് വലുത് സോ എസ് ടു എന്ന് പറയും ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം എ ബി സി ഡി സ്മോൾ എ ബി സി ഡി ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണോ ഈക്വൽ അല്ല കാരണം ഒരെണ്ണം അപ്പർ കേസ് ആണോ ഒരെണ്ണം ലോവർ കേസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് വലുത് എ ബി സി ഡി സ്മോൾ എ ബി സി ഡി ആണ് വലുത് കാരണം ഇവിടെ ആദ്യത്തെ എയും ആദ്യത്തെ എയും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആ ആദ്യത്തെ എയുടെ ആസ്കി വാല്യൂ ആണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ആസ്കി വാല്യൂ സ്മോൾ എയുടെ ആസ്കി വാല്യൂ നയൻറ്റി സെവൻ ആണ് വിച്ച് വൺ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ നയൻറ്റി സെവൻ ആണ് ഗ്രേറ്റർ അതുകൊണ്ട് എസ് ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത് എസ് ടു ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരെണ്ണം നോക്കാം എ എ ബി സി എ എ ബി സിയും എ ബി സി ഡിയും നോക്കുകയാണ് അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ രണ്ടിലും സെയിം ആണ് അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ക്യാരക്ടർ നോക്കും സെക്കൻഡ് ക്യാരക്ടർ നോക്കുമ്പോൾ വിച്ച് വൺ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ സോ എസ് ടു ആണ് ഗ്രേറ്റർ അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് ഈക്വൽ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തത് നോക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകും നമുക്കിനി ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കേസ് നോക്കാം എ ബി സി എ ബി സി സോ ഈക്വൽ മനസ്സിലായാലോ ഇനി ആദ്യത്തത് ഗ്രേറ്റർ ആവുന്ന കേസ് നോക്കാം S1 is greater. So, ASCII values and difference ആണ് നമ്മൾ അവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആസ്കി വാല്യൂ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഫസ്റ്റ് എസ് വണ്ണിൻ്റെ ആസ്കി ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ആസ്കിയും സെക്കൻഡ് വാണിൻ്റെ ആസ്കിയും തമ്മിൽ ഡിഫറൻ
ഒരു കാര്യം കൂടെ പഠിക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എസ് ടി ആർ എൽ ഇ എൻ ആൻഡ് എസ് ടി ആർ എൽ ഇ എൻ സൈസ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റ് സൈസ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റ് ഇത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതൊക്കെ ഗേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എക്സാംസിലൊക്കെ ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് രണ്ടും സൈസ് ഓഫിൻ്റെ വാല്യൂ സൈസ് ഓഫ് ഈക്വൽ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഡി സൈസ് ഓഫ് എസ് വൺ സൈസ് ഓഫ് എസ് വൺ പ്രിൻ്റ് ഓഫ് ലെങ്ത് ഓഫ് എസ് വൺ ലെങ്ത് ഓഫ് എസ് വൺ ആണ് അടുത്തത് പറയുന്നത് സോ എസ് ടി ആർ എൽ ഇ എൻ ഓഫ് എസ് വൺ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഞാൻ എത്രയായിട്ടാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി ആയിട്ടാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാനൊന്ന് റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് എ ഡോട്ട് ഇ എക്സി ഞാൻ ഇവിടെ സംഗീതം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ സംഗീതിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് എട്ടാണ് ലെങ്ത് പക്ഷെ സൈസ് പറയുമ്പോൾ അറയുടെ സൈസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ എത്രയാണോ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ആൻസർ എത്രയാണ് തേർട്ടി ആണ് സൈസ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന എയ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു സിനാരി ഒരു സ്ട്രിങ് നമുക്ക് ഇൻഷുലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സ്ട്രിങ് നമുക്ക് ഇൻഷുലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയായിട്ട് ആണ് ഞാൻ ഇൻഷുലൈസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇൻഷുലൈസ് ചെയ്യുന്നു ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇൻഷുലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ബി ഇവിടെ സൈസ് വലുതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ലെങ്ത് നമുക്കുണ്ട് അപ്പൊ ലെങ്ത് വെച്ച് നമുക്ക് ലെങ്ത്തും സൈസും നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോ ലെങ്ത്തിന്റെ അവിടെ ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ എണ്ണം മാത്രമേ നോക്കത്തുള്ളൂ എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ആണ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ സോ വാല്യൂ ഓഫ് എസ് ടി ആർ എൽ ഇ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൺ ആയിരിക്കും പക്ഷെ സൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈസിനകത്ത് എന്തും കൂടെ ആഡ് ഓൺ ആവും നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സ്ലാസ് സീറോ ആയിരിക്കും അതും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും സൈസ് പറയുന്നത് സോ സൈസ് വിൽ ബി ട്വൽവ് നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടി ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടി അപ്പോ ചിലപ്പോ ചോദിക്കുന്ന ആൻസർ ഒക്കെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഗേറ്റിനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് വാട്ട് വിൽ ബി ദ വാല്യൂ ഓഫ് സൈസ് ഓഫ് എസ് വൺ ഇൻറ്റു എസ് ടി ആർ എൽ ഇ എൻ ഓഫ് എസ് വൺ അപ്പൊ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ലെവൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തേർട്ടി ടു വൺ തേർട്ടി ടു ആയിരിക്കും ആൻസർ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് സൈസ് ഓഫ് എസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻക്ലൂഡിങ് സ്ലാസ് സീറോ ആണ് കൂട്ടേണ്ടത് ലെങ്ത്തിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കൂട്ടാറില്ല സ്ലാസ് സീറോ കൂട്ടാറില്ല ഓക്കെ ഇതാണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എസ് ടി ആർ ഇല്ലിയൻ ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റർ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് വീണ്ടും കുറച്ച് ഇൻബിൽഡ് ഫംഗ്ഷനെ പറ്റി പഠിക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിങ് എൻ കോപ്പി ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കോപ്പി ചെയ്യുക എസ് ടുവിൽ നിന്നും എസ് വണ്ണിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് മാറ്റുക അതേപോലെ നമുക്ക് എൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കമ്പയർ ചെയ്യാനും പറ്റും ആദ്യത്തെ എൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആദ്യത്തെ നാല് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഇന്നത് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എസ് ടി ആർ എൻ സി എം പി അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എസ് ടി ആർ എൻ എസ് ടി ആർ എൻ ക്യാറ്റ് അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന അത്രയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് എസ് ടുവിൽ നിന്ന് എടുത്തതിന് ശേഷം എസ് വണ്ണിലേക്ക് കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ലാസ്റ്റ് വന്ന വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ടി ആർ ഐ സി എം പി അതായത് എസ് ടി ആർ സി എം പിയും എസ് ടി ആർ ഐ സി എം പിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ടി ആർ സി എം പി എന്ന് പറയുന്നത് കേസ് സെൻസിറ്റീവ് ആണ് അതായത് സ്മോളേയും ക്യാപിറ്റലേയും സെയിം അല്ല ഓക്കെ പക്ഷെ എസ് ടി ആർ ഐ സി എം പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹലോ ആദ്യത്തെ ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ ഹലോ എഴുതുന്നു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ ഹലോ എഴുതുന്നു സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സിൽ ഹലോ എഴുതുന്നു സ്ട്രിങ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് കേസ് സെൻസിറ്റീ
ഒരു ട്വന്റി കൊടുക്കും സൈസ് എസ് ടി ആർ എൻ സി പി വൈ എനി ഹലോ മാത്രം മതി ഓക്കെ ഹലോ മാത്രം മതിയെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എസ് ടുവിലേക്ക് എസ് വണ്ണിന്റെ എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കോപ്പി ചെയ്യാം ദെൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എസ് ടുവിന്റെ കണ്ടന്റ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എഴുതാണ് ഞാൻ ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം സി എൽ സി എ ഡോട്ട് ഇക്സ് ആൻസർ എന്താണ് ഹലോ ആണ് ന ഇപ്പൊ വാല്യൂ ഓഫ് എസ് ടു എന്താണ് ഹലോ ആണ് എനിക്ക് ഈ ഹലോയും ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ ക്യാരക്ടർ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യണം ഇഫ് സ്ട്രിങ് കമ്പയർ എൻ കമ്പയർ എസ് ടുവും എസ് വണ്ണിന്റെയും ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാത്രം കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും രണ്ട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കത്തില്ലേ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രിന്റ് ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ഈക്വൽ എന്ന് പറയുക ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് രണ്ടിനും ഈക്വൽ ആണ് അല്ലെ കാരണം അത് അഞ്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എടുത്താണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എസ് ടു മേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഞാനൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോ ഹലോ എന്നും വരുന്നു ഈക്വൽ എന്നും പറഞ്ഞു വരുന്നു കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാനാണെങ്കിൽ സ്ട്രിങ് എൻ കാറ്റ് എസ് ടുവിലേക്ക് ഞാൻ എസ് വണ്ണിന്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം മാത്രം കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ക്യാരക്ടർ മാത്രം കോപ്പി ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും കണ്ടന്റ് ഓഫ് എസ് ടു കണ്ടന്റ് ഓഫ് എസ് ടു എന്തായിരിക്കും വട്ട് വിൽ ബി ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് എസ് ടു സോ ഹലോ വരും ഹലോ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും എന്ത് വരും വീണ്ടും എച്ച് ഇ എൽ വരും സോ ഹലോ എച്ച് ഇ എൽ എന്നായിരിക്കും ആൻസർ സോ നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഹലോ എച്ച് ഇ എൽ എന്നാണ് വരുന്നത് സോ കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കൊന്ന് സ്ട്രിങ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ ഇതുവരെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് സ്ട്രിങ് കമ്പയർ കേസ് ലെസ് കേസ് ഇൻസെൻറ്റീവ് ഇൻസെൻസിറ്റീവ് കമ്പയറിസൺ നമ്മളൊന്ന് നോക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതറിയാം ഇതിന്റെ കണ്ടന്റ് രണ്ടും ഹലോ വേൾഡ് ആണ് പക്ഷെ സെൻസിറ്റീവ് കേസ് സെൻസിറ്റീവ് വെച്ച് നോക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോട്ട് ഈക്വൽ എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എസ് ടു ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് പറയുന്നു ഈക്വൽ എന്ന് പറയുന്നു പ്രിന്റ് എഫ് ഈക്വൽ എന്ന് പറയുന്നു അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൽസ് ഞാൻ എന്ത് പറയുന്നു പ്രിന്റ് എഫ് നോട്ട് ഈക്വൽ എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കേസ് സെൻസിറ്റീവ് വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാണ് ഫസ്റ്റ് ആൻസർ എന്തായിരിക്കും നോട്ട് ഈക്വൽ ആണ് ഇനി കേസ് ഇൻസെൻസിറ്റീവ് വെച്ച് എസ് ടി ആർ ഐ സി എം പി വെച്ച് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈക്വൽ ആണ് സോ ഇത്രയാണ് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഇനിയും ഉണ്ട് ഇൻബിൽഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇത്രയും മതി ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് സോ ഇത്രയും ഇൻബിൽഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ നോക്കി ദാറ്റ് ഈസ് എസ് ടി ആർ സി പി വൈ നോക്കി എസ് ടി ആർ ഇല്ലിയൻ നോക്കി എസ് ടി ആർ ലോവർ നോക്കി അപ്പർ നോക്കി കോൺകാറ്റിനേറ്റ് നോക്കി കമ്പയർ നോക്കി എൻ കമ്പയർ നോക്കി എൻ കോപ്പി നോക്കി എൻ കാറ്റ് നോക്കി പിന്നെ ഇൻസെൻസിറ്റീവ് കമ്പാരിസണും നമുക്ക് നോക്കി നൗ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു അറേ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ആ അറേ റീഡ് ചെയ്തതിനകത്ത് എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒരു ക്യാരക്ടർ എത്ര എത്ര സ്ഥലത്തുണ്ട് ഒക്കറൻസ് ഓഫ് എ ക്യാരക്ടർ തന്നെ സ്ട്രിങ് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഞാനൊരു ക്യാരക്ടർ റീഡ് ചെയ്യാണ് സോ പ്രിന്റ് എഫ് എൻ്റെ അത് ക്യാരക്ടർ പെർസെൻറ്റേജ് സോറി സ്കാൻ എഫ് പെർസെൻറ്റേജ് Z ampersand ch. Now, ch. Now, enter the string. Enter the string. A string is ready. Scan of uh, percentage s. 
S T S one. Okay, S one यान declare याना. So S one नंबर है ना एक character है ना याना. Say thirty. Uh, sorry, string याना. Uh, now I want to check whether how many times this C H is present in S one. तो नमक हमारे साधारण कैरेक्टर रहे पर ना पो एन कैरेक्टर्स रीडियम पर ना ये देन फोर आई इक्वल टू जीरो आई लेस देन एन वेरी आना पिक्चर उन्हें ना तो शेव डे एन नंबर वाले ना इत्रे आने लेंथ तन वाला कार्य नमक कार्य नहीं ला अबो नमक को एक कार्य आ रही है ना इंदरन एटो लास्ट कैरेक्टर नंबर I not equal to end of character all that over a poor then yananda check in another if s1 of i s1 of i is equal to equal to see a channel on again a character on again and the account on the increment here okay he loop a guy in bow and he can do it to count the three on the line count of occurrence count of occurrence on the line percentage d count namukku onnu run cheythu nokka i declare cheyittilla so i njan declare cheyana a dot exe sangeethana njan a ennu e ennu parayna character etra nanu undannu parney ennu sangeethana okay so dandaanu njan expect cheyna answer So two and nine kitty. अब अब निंगा के इधे पोले vowel सत्रे उन्नद एन वाला प्रोग्राम चिया. अधिन आते नेते कैरेक्टर आरेल नमला आप कैरेक्टर क्वेश्चन चेज दाना आ वरु vowels काउंटी एन क्वेश्चन चेज दाना. Similar आना पक्षे कंडीशन एन वारे इन्दर ये four इन्दर कंडीशन एन वारे इन्दर i less than एन नाइट आना वडे एजी दिखेन्दर. पक्षे इवडे अधिन स्लाश सीरो आनंद वाला ने कंपेयर किया इंगेन है याना नमले इंदर चेंज ना दो नमले स्ट्रिंग ना तो ला प्रॉब्लम्स चेंज ना नाउ नमक और एक उस्तीने गुड़ा चेंज या फर्स्ट राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग विदाउट विदाउट इनबिल्ड फंक्शन इनबिल्ड फंक्शन इल्ला आदे इंदर ये या लेंथ क तो अंदर ने तो नमला इधर आना प्रोग्राम वाला जो सिंपल आइटम लोग प्रोग्राम आने लेंथ इक्वल टू परसेंटेज डी आई तो ये योरी फोर लोग पर इतने टा मीनिंग है ना वाला नहीं ना ये बड़े इंगे ने लायर नला नमला सिंडेक्स बोली चल सिंडेक्स बोली जब ओपनिंग ब्रेसेस और ग्लोसिंग ब्रेसेस हो कौन डायरेक्ट नला यान फोर का इंजन वाला ने एक सेमी कॉलन इट कर दिया यान आदेन डे मीनिंग फोर ने आता स्टेटमेंट सुनने नहीं आना पर जस्ट इन दे इधर हमारी ये कंटेशन फॉल्स आओ ना दोबारे एक्सेक्यूटेड इधर हमारी दैट इस आई डे वैल्यू नॉट इक्वल टू स्लैश सीरो वाले सीरो दोटा आई डे वैल्यू इन दी आई न End of character लाये रहेगी। आपको ऐनी के अंदर कितने, ऐनी के कितना ना द अंदर आये रहेगी। Length of the string आये रहेगी। Length of the string आये रहेगी। मैंने क्या कितना ना द। Okay, आपको ये वो एक प्रोग्राम है। लाये तो जाने वो एक string, वो एक string मेडी के अंदर, आह string मेडी चेने चेष्टन, जाने अंदर ये नो, वो एक for loop इड़नो, that is i equal to zero, i less than, sorry, s of i not equal to slash zero i plus plus। अंगने याना � ई लूप दी रही ना दर एंड ऑफ स्ट्रिंग ना आएगी ना अनुरूप एक्साम्पल तुम कुछ नोका एबीसी एबीसी का लेंथ तत्र है ना एबीसी का लेंथ तत्र है ना त्रिया ना सो आई इक्वल टू जीरो इनिशियल वैल्यू ना कंडीशन जैसे इंडर ना ना एस वन ऑफ आई नॉट इक्वल टू स्लैश जीरो यानो यस ट्रू आना ट्रू यान इन दिए नो आई डी वैल्यू उन दिए इंक्रीमेंट दिए नो सो आई डी वैल्यू इन दाई जीरो प्लस वन विच इज़ इक्वल टू वन नाइन इनी आई डी वैल्यू वन नाउ बो यान बी इन द कंडीशन जेके ना देरीस एस वन ऑफ वन नंबर वाले इन द नोट इक्वल टू स्लैश जीरो यानो 
not equal to slash zero and on the compare yana. Abo, even no combo, yes, one of one or in the B yana. Ano, yes, true. B not equal to slash zero yana. Then I equal to I plus one jia. That is one plus one, which is equal to two jia. Two jiru. I equal to two I. We in the check here, that is S one of two. And the varena not equal to slash zero and on okay. Ano, that is C and C not equal to slash zero and on. Then I had a value on the increment here. That is 3 plus, sorry, 2 plus 1, which is equal to 3. I had a value 3. I had a value 3. Amber, we need the condition check. That is S1 of 3. And the varena nipa and nana slash zero and on. Karnam, the makaria last day than varena and nana slash zero and So slash zero not equal to slash, slash zero and on. Allah. That is false. And then varena false and Apo e loop gadimbo, I had a value and nana 3 and S1 length of 3 and 3 and. Length of the string is the length of the string. If you have a line, you can read the string, then for loop execute, and the false answer is continue. Length is the IQ. Now we will run. We will run. So, length is the length of the string. 8 is the length of the string. 